二叔，小波和伤势如何？一无大碍，只因脾脏受损，导致身体发寒，昏迷不醒。我开个药方，按此方服用三日便可苏醒。不过，小波和体内寒毒内侵，服药前万万不可再受寒，否则就连大罗神仙也救不了他。少将军，这次多亏你和小波和拼死相救，我弟弟才能醒过来。小薄荷的病，我也有责任。莫二老爷，不如你把药方直接给我，我让冰兰去抓药。公主，你不熟悉厅里的药方，还是我来置办药材吧。就不劳烦大家了，你们先请回吧。小薄荷，还需要好好静养。小薄荷，谢谢你在林中唤醒了我。为了我还受了伤。虽说我即使吸取了魂珠的能量，没有昏过去，但是真的好危险。答应我，以后好好的保护自己。我会帮你找到哥哥的。少将军，你还有别的什么吩咐吗？你去帮接下药吧。好。怎么还这么凉？这段时间是这只臭猫子照顾我，真是太阳打西边出来。都两天了，怎么还不行？我也退了呀。
你说你作为一个普通人类，为什么要帮我挡那一下呀？啊，不要命了？不过那一下倒还挺像是个主人的。终于承认我是你主人了。什么主人？你发个烧，把脑子也烧坏了。反正我是听到了。吃药。不要，苦。苦也得吃。吃完吃个面线果子就不苦了。来。苦。不苦了吧？我要不是看在你生病连累我的份上，我才懒得管你。自不量力！什么叫自不量力？作为一个主人，如果连宠物都保护不了，还算什么主人？好，那下次你病倒的时候，本王子不介意再用嘴巴给你喂药，不过仅限于此。这次的事情多亏了大家，菲德才能脱离险境。我在此谢过各位了。昨日我收到了父王的来信，特邀少将军前去部落签订友邦协议。在这里，我预祝一切顺利。菲德，快去给少将军敬酒。你这条命啊，可是少将军捡回来的。之前多有得罪啊，还望哎，不必了。呃，少将军的意思是大家都是朋友，不必如此拘束。呃，这杯酒我先喝了。乖，你大病刚出狱，喝什么酒？喝酒。这杯酒，我替大哥和小薄荷喝吧。哎，不用你来，我自己来。小薄荷，这次抓捕锦鲤，你功不可没，为此还受了伤，我心里一直过意不去。听少将军提起过，这魂珠对你找哥哥有用。这个红魂珠，你拿去吧。谢谢公主。哎，我之前是不是跟你说过，要给你一个完整的红魂珠？进你狗！想不到这九纹路的红魂珠如此精辟，我又不抢，我是想，好像见过一个类似的，让你打完我忘了。嗯，我想起来了，大概是一年前，父王收到了一个异世的魂珠，通透洁白，也有纹路，是一只，一只天狗。哎，对，一只狗。这么说来，白魂珠很有可能是在落日城，很有可能。那正好，小薄荷随我们一起回去，到时候啊，我带你们好好逛逛，正好感受感受我们落日城的风土人情。嗯，求之不得，谢谢公主。几位爷，小店新来了几位歌姬，要不要助助兴啊？绝对不比那风月无边差。滚，好好的酒楼招什么歌姬啊？二少爷，您吩咐的东西，小弟已经拿到了
你下去吧。是。夫人。雨儿，母亲，娘听说你要去落日城，过来看看你。孩儿正准备去和母亲说这件事。雨儿，这段时间，娘想明白了很多事情，也想通了许多以前想不通的事。娘好像从来都没有问过你，你最想要的是什么？之前的事呢，是娘不好。娘在这里跟你道歉了，母亲，都过去了。以后你的事儿，娘就不插手了，在家念念心经，能保你平安就好。雨儿，谢过母亲。娘尊重你所有的决定，娘先走了。我送你。不用了。对了，娘还想叮嘱你一件事儿。虽然你从小到大什么都不爱跟你大哥争，可是有些东西该争取还是要争取，一味的退让会让你后悔一辈子的姐，红魂珠找到了。本王子言出必行，不出则已，一出则一发命中。行了行了，找个红魂珠还差点把你主人陪上，还好意思在这嘚瑟。他那是自不量力，拖本王子的后腿。听小薄荷说，你照顾了他两天两夜呢。他自己跟你说的。嗯。本王子屈尊照顾他两天两夜，他估计感动得一塌糊涂。有那么一点点吧。一点点、啊？哎，还是不能对他太好。哦，多少姐，白魂珠我也找到了，在落日城。这么巧，怎么觉得你们找魂珠也找得太顺利了？像是有人暗中指使一般，你不觉得奇怪吗？姐的意思是，不可能，我亲眼看见疏忽死了。我总觉得这个事情没这么简单，你还是小心为上吧。哎，姐你放心吧，本王子一定会亲自召集四颗魂珠，到时候跟小薄荷解除契约，回玉离星。我可以带上姐姐一起回去。我就算了，我觉得呀，天离挺好的。不过我还以为王子殿下会因为某人舍不得回玉离心呢。怎么可能？我才不会为了那个小薄荷待在这里。我有说是为了小薄荷吗？只有一点点感动，我会为他留下来。
，这是什么？师傅。轮到你来管我？不对，肯定有事瞒着我。你好好清你的行李，不该你管的事情呢，你不要管。行。别人都说公猫容易有黑下巴，主人，我检查检查，没有。但是你脸上长痘了，这薄荷草消火的。说这句。赵将军竟然跟小薄荷发展到如此程度了，什么程度？我跟他一直就是简简单单的主仆关系，我是主，他是仆。那奇怪啊，赵将军不是很早就看上小薄荷了吗？还让属下出主意，一举拿下他。我最后再跟你说一遍，我那全部都是为了跟他解除契约。赵将军，您这怕是当局者迷，旁观者。你什么意思？我觉得少将军很有可能是喜欢上小薄荷，但不自知。我，嗯，喜欢他？啊，怎么可能？属下有办法验证此事，不如少将军跟我打个赌。赌就赌，谁怕谁？谁输了？跑教程三十圈，好，听少将军安排。我喜欢他。请。少将军，小薄荷出去帮您置办出行用品了，这是双滑。从老爷府里特地调过来的，这是咱们府里最好的丫鬟。双华见过少将军，今日有我服侍您，还望少将军多多担待。嗯。你脸上长痘了，这薄荷草消火的。少将军。这是我替少将军向二老爷求的祛疤膏，双华这就为少将军涂上。你太优秀了。双华向厨房询问了您的喜好，特意准备了您爱吃的一切，少将军请用膳。嗯，看见没？什么叫优秀的丫鬟？小薄荷那样的。
放什么呀？阿七，肯定是那臭毛子骂我。莫修染是有毛病吧？去趟洛日城带这么多东西啊！梁祝，这还是秋天呢，就开始发情了少将军真厉害，距离打中酒坛只差了两丈。老板，您这儿有梁祝卖吗？有啊，白话版、原版和批注版都有它。不知道姑娘要哪一种啊？帮我来个连环画版的吧。好的。你是木头人吗？说话不敢。算了，退下吧。哎呀，如此看来，这小薄荷虽然爱顶嘴，整天叽叽喳喳的，但贵在真实，不像这木头人，无趣。你急他干嘛呀？哦，少将军，咱们该去教场挑选前往洛日城的精兵了。姑娘，随便看看。听说这天离的胭脂，细腻滋润，色泽持久，公主涂了肯定好看。到时候少将军肯定挪不开眼。本公主不涂胭脂，少将军也挪不开眼。哎，小薄荷，你这是……啊，见过公主，我这帮少将军采购呢。少将军都买了什么？给我参考参考。刚好我也要买特产呢。有。柳叶斋的青团，我们公主早买了。嗯，文趣堂的羽扇，来看一看，特别好用。还有名品阁的白茶，打包了整整三袋呢。哇，那公主啊，嗯，有个带不走的特产，要不要试试？今日，少将军是来选拔去往洛日城的精兵的。此次洛日城之行。关乎着整个天离国的颜面，所选之人不仅要骁勇善战，还要德才兼备。大家一起努力相助，休戚与共，一起完成这次友好的邦交。此次选拔分为三关，全部通过者便可获得这次光宗耀祖、门楣生辉的机会。下面开始第一关，扎马。今天我就尽这地主之谊。让你们尝尝天离国带不走的特产。没想到啊，少将军竟然又如此雅兴。雅兴，嗯，你看，配图可以全方位的让我们了解故事的内核，实在是妙啊！没想到世上沙掌的少将军也有如此铁骨柔情的一面，不愧是一代名将。哎，小薄荷，你快给我讲讲，少将军除了学识渊博以外，还有什么其他特点？你哪只眼看见他学识渊博了？嗯，啊，这第一个嘛，就是他严于律人，宽于待己。脚步虚浮，有气无力。少将军果然是治军有方，怪不得能训练出这么优秀的部队。不止严格，他这个人吧，还好大喜功。莫修染将军，人称长胜将军，多年征战沙场，在芒海、芒水。
呃，奇奇。下一个，莫修冉将军，天立国十大将军之首，今秦岚关一役，一战成名，成为人人称赞的少年将军。至今为止，尚未败绩，胜率高达百分之百，人送称号“长胜将军”。少将军真的是这样？嗯，不仅如此，他这个人还极其自恋，简直就是天立国自恋第一人。少将军果然是出类拔萃，样样都争第一。这样的男人真是少之又少啊！客官，您的菜。谢谢。哎，小薄荷，少将军就没有什么缺点吗？他脾气古怪，喜怒无常，他的心情就像六月的天气，说变就变。看见没？头发才是人类唯一的弱点。所有人，都给我去剃光头。如此性情多变、喜怒无常的人，一个不小心就会殃及池鱼。我真是太苦了。小薄荷，这就是你的不对了。你看呐，越都有阴晴圆缺呢，人当然也会有心情的变化啊。这只能证明，少将军是一个有血有肉、活生生的人。没想到，少将军久经沙场，看惯生死，还能保持少年心性，实为难得呀！小心，来，我来。小薄荷怎么还没回来？可能要置办的东西比较多。少将军，从教场练完兵回来，我看您这一路都一直闷闷不乐的。你别跟我提那丫头。哎。少将军，你看啊，你只要一跟小薄荷近距离接触，你就手心冒汗，心跳加速。换丫鬟也不满意，坛子也打不着了。这短短不见几个时辰，练兵都心神不宁。我那是怕他给我惹麻烦。哦，罗峰，嗯，你现在开始学会套路了。我这是为了让您认清自己的内心。我真是煞费苦心。罗峰，多久没操练过了？嗯，不是少将军，明明是我赢了赌局。四十圈，少将军。五十圈，六十圈。哎，我连少将军的一块跑了。啊，嗯。今日里琐事繁多，各方面如果有照顾不周之处，还望公主多多见谅啊。莫老爷不必客气，此次京城之行，我和飞德已收获颇多。哦，那这签订合约之事，还有劳公主多多费心啦。嗯，大哥，这次落日城之行，我也同你一起去，有什么事也好帮你分忧。你如果能不出现在我的面前。就是在替我分忧。站住！听说昨日莫修染心情不好，还罚洛风跑圈，还是少招惹他为好。沙将军有什么吩咐呀？啊，大哥今天心情不好，不希望看到别人站在他的面前。小薄荷，今天你就同我坐这辆小车，让大哥坐在大车里，好好的休息。好的，二少爷。嗯有本王子在，你们还想单独坐？怎么把对面那两个家伙弄下去呢？臭丫。
丫头，都是为了你。最近天气有点冷啊，大家洗洗暖和。是啊，是挺冷的，所以我一起。大病初愈的感觉真是好啊！说，本王子还从未跟人挤在如此下手之地，哼，都是拜这个家伙所赐。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。这是哥哥最喜欢的诗。嗯，子墨兄曾与我饮酒对诗，他说自己深受此诗感染。乘着长风破万里浪，沧海之中，勇往直前。我相信子墨兄一定可以化险为夷的。嗯，小薄荷，我答应过你，不管你哥哥在哪儿，我绝对会帮你找到的。活要见，死要见尸。怎么好好的话从你嘴里说出来，就变了味儿了呢？变味儿？他说话那么文绉绉，你受得了？念诗谁不会？真的吗？少将军真是能文能武啊！我们洗耳恭听。西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。好诗，好诗啊！你怎么了，小薄荷？这路有点颠簸，我有些反胃。莫雨季背时就深深感动，本王子背时就反胃作。葛峰，葛峰，停车！怎么了，小将军？